Assalamu alaikum to all of you. I am Dr. Basit Hakani, teaching physics at Wave Institute, Parepora. Here I present you uh, a very important shortcut for thermodynamics. But the shortcut I will give at the end of the video. First I will solve the question by general method so that you understand the importance of the shortcut. So, we will the first problem. The problem is given G means given. We have been given n moles of an ideal monoatomic gas which undergoes a process and the process is given like P is equal to KV. This means that the pressure uh, hai, that is directly proportional to the volume K is the constant. And this graph B question is given. It's a straight line clearly indicating that uh, pressure is directly proportional to volume. And the process is the system is going from state 1 to state 2 follows a straight line path and we have been given initially the volume of the system is v1 initially the pressure of the system is p1 finally the volume of the system is v2 but finally what is the pressure that has not been given in the question and the overall question is find molar specific heat of the uh, gas during the process so we have to find out the specific heat of the gas once the system goes from uh, state 1 to state 2 so what I do first I go to state 1 I have been given pressure I have been given volume I can easily find out the temperature at point 1 by using the equation temperature is equal to PV by NR so temperature at point 1 is equal to pressure at point 1 multiply by volume at pressure 1 uh, sorry volume at state 1 divided by nr so at this point point 2 the pressure is not given but i can easily calculate the pressure because it's a straight line the slope of a straight line is always a constant i know the slope at point 1 it is p1 by v1 and at point 2 the slope is uh, the slope is p2 the slope is p2 by v2 so since the slope is constant i can say p1 by v1 is equal to p2 by v2 that's what i am writing here p1 by v1 is equal to p2 by v2 because slope of that line is constant to wahan se mujhe jo hai pressure milega p2 is equal to v2 by v1 into p1 v2 मुझे दिया है वहां पे v1 जो है दिया है वहां पे p1 भी दिया है सो so, p2 मुझे मिला वो किसके बराबर आया v2 by v1 into p1 अब ये जो पॉइंट है अब यहां पर वॉल्यूम वहीं से दिया है प्रेशर मैंने निकाला अब यहां पर मैं इजीली जो है टेंपरेचर निकाल सकता हूं t2 सो so, t2 का मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा p2 v2 डिवाइड बाय nr द सेम थिंग आई एम राइटिंग हियर T2 is equal to P2 V2 divided by NR. So T2 is equal to P2. I know it is V2 by V1 into P1. Wo P2 ka value yahan se isme substitute karunga. To mujhe V2 square P1 by NR milega. So in short, I have kya Maine pehle temperature nikala at point 1. Fir maine temperature nikala at point 2. Lekin point 2 pe temperature nikalne se pehle mujhe pressure nikalna pada. जो मैंने स्लोप इक्वेशन इक्वेट करके निकाल लिया इन शॉर्ट नाउ आई हैव टेंपरेचर एट पॉइंट 1 एंड आई हैव टेंपरेचर एट पॉइंट 2 सो नाउ आई नो द स्टेट एट पॉइंट 1 एंड द स्टेट एट पॉइंट 2 पॉइंट 1 पे मुझे प्रेशर भी पता है वॉल्यूम भी पता है नंबर ऑफ मोल्स भी पता है टेंपरेचर भी पता है एंड पॉइंट 2 जो है वहां पर भी मुझे प्रेशर पता है वॉल्यूम भी पता है नंबर ऑफ मोल्स इज एन और टेंपरेचर भी पता है तो अब आगे बढ़ते हैं अब मैंने स्टेट uh, 1 से स्टेट 2 जब मैं गया तो ये सिस्टम का चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ वो मैं इक्वेशन लिखता हूं डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी दिस द इक्वेशन जो सबको पता होना चाहिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एवरी प्रोसेस इज एन सी वी डेल्टा टी सो इसको सॉल्व करके मैं लिखता हूं डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी के बदले मैं पुट कर रहा हूं आर बाय गामा माइनस 1 और डेल्टा टी के बजाय मैं लिख रहा हूं टी2 माइनस टी1 बिकॉज़ डेल्टा टी इज द चेंज इन टेंपरेचर इट्स फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल टेंपरेचर सो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन एन ऐसे ही रखा आर भी ऐसे ही रखा गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस दैट्स 5 बाय 3 
सो गामा के बदले फाइव बाई थ्री माइनस वन लिखा टी टू माइनस टी वन सो इसको सॉल्व किया तो आया डेल्टा यू इज़ इक्वल टू थ्री एन आर बाई टू टी टू माइनस टी वन तो बाद में ये सारा जो स्टेप्स है इनको सॉल्व करके इट विल टेक मी फोर फाइव स्टेप्स और लास्ट में मुझे इक्वेशन मिलता है इंटरनल एनर्जी का थ्री बाई टू पी वन वी टू स्क्र माइनस वी वन स्क्र सो अब मैंने क्या किया जब मैं पॉइंट वन से पॉइंट टू गया पहले मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाला डेल्टा यू कौन सा इक्वेशन मैंने यूज़ किया एन सी वी डेल्टा टी इसको सॉल्व करते आ, करते मैं यहाँ पहुँचा डेल्टा यू इज गोल्ड थ्री बाई टू पी वन वी टू स्क्र माइनस वी वन स्क्र अब मैं क्या करता हूँ अब मैं देखूँगा कि जब सिस्टम गया फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू ये कितना वर्क करेगा तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि वर्क ये एरिया होगा जितना ये एरिया ट्रैप हो गया बिटवीन वन एंड टू दिस मस्ट बी द वर्क डन बाय द गैस अब ये एरिया मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ अब ये एरिया जो है इसका ये एक ट्रपीजियम बन गया तो ट्रपीजियम का एरिया हमें पता होता है इट सम ऑफ पार्ल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट सो वन साइड इज पी वन एंड साइड इज P2 टू एंड हाइट इज़ वी टू माइनस वी वन सो मैंने यहाँ पर लिखा वन हाफ ऑफ सम ऑफ पार्ल साइड्स पी वन प्लस पी टू मल्टीप्लाई बाई हाइट दैट इज़ वी टू माइनस वी वन सो इसको डेल्टा डब्ल्यू में लिख रहा हूँ वन बाई टू पी वन दैट आई नो प्लस पी टू आई नो इट इज़ वी टू बाई वी वन इन टू पी वन अब ये इक्वेशन जो है पी टू ये कैसे आया ये मैंने यहाँ पर प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन टू तो ये P2 के बदले वो इक्वेशन टू सब स्टूट किया तो यहाँ पर V2 टू माइनस वी आया तो वन हाफ हाफ इसको सॉल्व करके जो है पूरा फोर स्टेप्स में फाइव स्टेप्स में मुझे मिलता है डेल्टा W इज इक्वल टू पी वन बाई टू वी टू स्क्र माइनस वी वन स्क्र सो अब ओवरऑल जब मैं फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू गया मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता है डेल्टा U मैंने निकाला यहाँ पर डेल्टा U इज इक्वल टू दिस अब मुझे यहाँ से यहाँ वर्क डन भी पता है वो मैंने निकाला डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वन बाई टू वी टू स्क्र माइनस वी वन स्क्र सो ओवरऑल व्हेन आई गो फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू आई हैव कैलकुलेटेड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस प्रोसेस एंड आई हैव कैलकुलेटेड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो के हिसाब से अगर मैं जाता हूँ आई एम राइटिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स हेयर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू दिस द हीट एक्सचेंज अब हीट एक्सचेंज का इक्वेशन में क्या लिखता हूँ यू मस्ट बी नोइंग दिस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी दिस सी इज द जनरल स्पेसिफिक हीट फॉर एनी प्रोसेस सो आई एम यूजिंग फर्स्ट लॉफ थर्मो डायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉफ थर्मो डायनेमिक्स जो है सबको पता है इट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जो डेल्टा क्यू है इट इज हीट एक्सचेंज इसको मैं लिख रहा हूँ एन सी डेल्टा टी वेर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स सी इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस डेल्टा टी इज द टेम्परेचर चेंज एंड जो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है डेल्टा यू मैंने ऑलरेडी निकाला था पीछे जो आपको याद ही होगा डेल्टा डब्ल्यू भी मैंने ऑलरेडी निकाला था इन दो को प्लस करके मैं ये लिख रहा हूँ अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो डेल्टा क्यू इज इक्वल एन सी डेल्टा टी है ये कहाँ से आता है इक्वेशन दिस अ वेरी इक्वेशन ए वेरी ईजी इक्वेशन यू मस्ट बी ऑल नोइंग अबाउट दिस इक्वेशन इट्स अ वेरी जनरल इक्वेशन जो स्पेसिफिक हीट की डिफिनीशन से ही आता है तो इट इज़ नॉट अ बिग डील टू राइट दिस इक्वेशन ईजिली वी कैन राइट दिस सो एन सी डेल्टा टी एस टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू अगेन सॉल्विंग दिस वी गेट दिस वैल्यू सो एन सी सारा कुछ जो है इसको सॉल्व करके आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो लास्ट में आपको मिलता है सी इज इक्वल टू टू आर तो अब आपको जो है लास्ट में स्पेसिफिक हीट ही निकालना था तो वो टू आर आया लेकिन इसका जो सोल्यूशन है इट टुक मी ऑलमोस्ट टू एंड हाफ पेजेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ आई यूज द जनरल मैथड ऑफ फर्स्ट लॉफ थर्मो डाइनमिक्स नाउ आई कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाई यूजिंग अ शॉर्ट कट हेयर जो मेरा गिवन प्रोसेस था इट वॉज पी इज इक्वल टू के वी तो मैंने वॉल्यूम इधर ट्रांसफर किया इट इज़ पी वी माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसको मैं कंपेयर करता हूँ विद इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एनी पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस दैट इज पी वी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यू नीड टू डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन पी वी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यू नीड टू डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन फ्रॉम द एडियाबैटिक प्रोसेस दैट इज पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट This is a different equation. P V n is equal to constant. It is a general equation of thermodynamics used for any process, any polytropic process. So, 
मैं पी वी एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा यहाँ पर पी वी माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखा इसको और इसको जब मैं कंपेयर करता हूँ तो एन का वैल्यू सीधे जो है माइनस वन आ जाता है सो एन इज इक्वल टू माइनस वन एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस एन इज नॉट द नंबर ऑफ मोल्स दिस एन हेयर इज सिंपली द पावर ऑफ वॉल्यूम दिस नॉट नंबर ऑफ मोल्स दैट इज एन समथिंग डिफरेंट वो अलग चीज़ है ये एन को आप उसके साथ कन्फ्यूज मत कीजिए सो so, अब मैं जनरल इक्वेशन एक लिख रहा हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी प्रोसेस चाहे आइसोकोरिक आइसोबारिक एडियाबैटिक आइसोथर्मल कोई भी प्रोसेस हो वी कैन राइट डाउन द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी प्रोसेस इक्वल टू सी वी इट इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्सेंट वॉल्यूम प्लस आर बाई वन माइनस एन नो वट इज दिस एन अगेन इट्स नॉट नंबर ऑफ मोल्स दिस एन इज वॉल्यूम पावर एन इज द पावर टू विच वॉल्यूम इज रेज टू सो आई हैव ऑलरेडी फाउंड आउट द वैल्यूम ऑफ दिस एन दैट इज माइनस वन मैंने क्या किया इक्वेशन सीधा यूज़ किया सी इज इक्वल सी वी प्लस आर बाई वन माइनस एन ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी जो है पता होना चाहिए हमने पढ़ा हुआ होना चाहिए इस इक्वेशन के बारे में तो सी इज इक्वल टू सी वी के बजाय मैं लिखता हूँ थ्री आर बाई टू क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस है तो सी वी को डायरेक्ट थ्री आर बाई टू लिखो प्लस आर बाई वन माइनस एन का वैल्यू है माइनस वन तो इधर माइनस वन पुट किया दैट इज थ्री आर बाई टू प्लस आर बाई टू तो सी इज इक्वल टू टू आर तो इट इज़ जस्ट अ थ्री स्टेप प्रोसेस सो जो क्वेश्चन हमें डाई पेज पे हुआ था दैट क्वेश्चन वी हैव सॉल्व बाई इन थ्री स्टेप्स अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में नहीं आया या इसके रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए यू कैन कॉल मी यू कैन ई मेल मी ऑन माई कॉन्टैक्ट दैट इज बी ए एस एस आई टी एफ ए आर एच ए टी वेव डब्ल्यू ए वी ई एट द रेट ऑफ आई क्लाउड डॉट कॉम आप इस मेल आई डी पर मुझे मेल भेज सकते हैं या आप मुझे कॉल कर सकते हैं सेवन ज़ीरो ज़ीरो सिक्स फाइव वन फोर ज़ीरो वन नाइन ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आप मुझे कॉल कर सकते हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम होगा रिलेटेड टू दिस सोल्यूशन आई विल हेल्प यू थैंक यू खुदाफ़